Pues sí, no hay remedio, amigos. Cada vez que más viene a verme al estudio, acabamos así. Bienvenidos a mi barrio, la latina, el rastro, la zona de embajadores, mi zona de caza chamánica. Hay ciudades que parecen estar dormidas en el aire, colgadas de una luz dorada y sorprendida, casi islas móviles, con alegres caminos por la cintura. En toda obra, huyendo del artesano, hay una pincelada que se queda sola, como montando en el aire, y más que una pincelada, un eco misterioso de algo una puerta para una revelación más intensa, algo que es más que real y no obstante, solamente unos pequeños gestos que sueñan. Pues esa ciudad, en el regazo de la tierra, sería como una pincelada única. Ahora está bajo las aguas, por el arco del pan se llegaría al mercado y por el arco del león a una plaza que tendría forma de concha. Hay niñas que juegan con el zureo de las palomas y señores que visten de lobo con piel de nutria. Tiene una alta torre como una lanza, con largas ventanas encristaladas de colores. Una posada llamada del dragón y cambistas con gorros de carcosa, verdes con una cinta negra y en la mano la balanza de plata, como una gran araña. Los extranjeros beben en las tabernas los vinos perfumados y cuentan historias de sus países y de sus caminos. Y siempre, que es obligatorio en los viajes donde no hay cadenas de maletas todas iguales, estarán escuchando como si les hablase una mujer desconocida desde un sueño. Ninguna historia me gusta más que en las que pasa un instante. Por fondo del cuadro una mujer bella y silenciosa de la que nada se sabe. Siempre hay un viajero que se enamora y se queda en la puerta mientras cae la noche, intentando besar con sus labios encendidos la fugitiva y escondida blancura. Y habrá en la ciudad una casa oculta tras un muro, y un jardín, y en ella un gran pecado. Tiene la ciudad, o tenía, siete puertas, y la más pequeña de ella, de madera, conectaba con la glorieta de embajadores de Madrid, que antaño se llamaba El Portillo. Mi estudio está cerca de aquí, a la ciudad siempre se llega por la mujer. Me instalé aquí después de volver de mis años perdidos, de aquellos viajes en busca de nada. Y me alquilaron el estudio casi por nada, dado que estaba vacío, se venía abajo y la leyenda local decía que estaba encantado. Lo estaba. Y lo sigue estando. Nadie se pone de acuerdo en qué año se construyó. Es como si la casa siguiera creciendo por su cuenta.
En su momento estuvo ocupado por punks de los 70, nuevos románticos y místicos callejeros. Fue un conocido garito de bacanales y un club gastronómico satánico secreto. Una catequesis. Una escuela donde se enseñaban las artes del bondage y la dominación. Y el arte de la ligadura erótica conocida como Shibari. Mmm, Shibari. Yendo más lejos, veréis, durante la guerra civil, fue un escondite, primero de falangistas y luego de maquis de paso por la ciudad. A un corto paseo al norte, está el punto exacto donde Valle Inclán perdió el brazo izquierdo a causa de un bastonazo en una reyerta de tertulia. El gemelo se le incrustó en la carne, se infectó, se gangrenó y tuvieron que amputarle el brazo. Si paseamos al oeste, muy cerquita, llegaremos al hospital más antiguo de Madrid, el Hospital de la Orden. Hospital y una capilla dedicada a la Virgen de la que eran Cofrades, Quevedo, Cervantes, Calderón y Lope. La tarica sufí de Isidro el Labrador bailaba sus danzas estáticas a los pies de la antigua muralla que pasaba por aquí, en una zona de muchos ríos y huertas. Antes de eso, chamanes de la tribu celtíbera de los carpetanos acudían aquí en su búsqueda de visiones. Veréis, queridos amigos, hay un centro neurálgico de líneas de energía bajo este suelo. Líneas de dragón, lais. Los antiguos caminos de poder, los meridianos de la tierra. Bienvenidos al estudio. El último lugar quizá verdaderamente extraño que queda en Madrid. Y lo creáis o no, hoy, mientras mezclaba los pigmentos azules y soplaba el pan de oro, era, sin duda, más extraño de lo habitual. Os dejo que os perdáis un rato en su interior. Y no le dejo a todo el mundo, consideraos afortunados. Venga, ala, cotillead. Aquí está Leo Vicent. Para quien quiera algo de él. Recordad que uno no es alguien hasta que tiene un Leo Vicen colgado en su pared. Podéis mirarlo todo, ya os he dicho. Yo os espero abajo. ¿De acuerdo? Y luego... Nos vamos de cañas. Estamos en el sitio perfecto. <risa> 